just just to uh, drive home the point kasi yung yung witness nila no wala yung yung, yung no wala yung auditor no testify uh, testigos yun ni ni Gordon siya ta yung uh, I, kanyang initiative to invite the as a resource person yung isang uh, auditor pero witness niya when, when he was asked sa lower house in a hearing of the same uh, subject matter the, uh, kung nandyan yung Uh, si kay Congress na Marcoleta paki uh, nandiyan kayo yung hearing doon oh. alam mo ba yung bayanihan Juan Mr. Abrea yes Mr. Chair Kung ba sa bayan ni Anwan, nire-require na kaya na kailangan yung supplier, tanungin mo kung saan nang galing ang kanyang pera? Naintindihan mo yung tanong? Uulitin ko pa ba? Kung alam mo yung bayan ni Anwan, nire-require ba ng bayan ni Anwan na yung supplier Bago siya makapag-supply, kinakailangan mataas ang kanyang capitalization o kaya kailangan i-prove niya sa'yo kung saan nang galing ang kanyang capitalization. Nire-require ba yun ng bayanihan Juan? Mr. Chair, kasama po siya sa basic due diligence, Mr. Chair. Hindi mo sinasagot ang tanong ko eh. Kung alam mo yung bayanihan Juan, Dapat alam mo na walang nire-require doon kung anong minimum capitalization. At dapat alam mo rin na hindi tinatanong doon kung saan kinuha yung pera na ginamit sa kapital. Yun ang tinatanong ko sa'yo. Paano mo ngayon sasabihin na due diligence? Eh wala namang requirement ang bayanihan Juan. Saan mo ibabatay ngayon yung panukat mo o yung standard mo, yung batayan mo na walang due diligence? Mr. Chair, ang uh, due diligence po is uh, basic principle po ng pag-iingat para po masigurado natin na may kapasidad ang kahit sino mang uh, kumpanya o individual na makikipag-transaction po tayo, Mr. Chair. Abogado ka ba? Mr. Abrea? Hindi pa Mr. Chair. CPA pa Mr. Chair. O CPA ka. Yung due diligence, maraming klase yan. Merong necessary diligence, merong proper diligence, may ordinary diligence, merong extraordinary diligence. Alam mo ba yun? Yes, Mr. Chair. Ngayon, kabisado mo yung Article 1163 ng, P ng Civil Code. Alam mo ba yun? Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po oh, kabisang... Sasabihin ko sa'yo para maalaman mo. Sa Article 1163 ng New Civil Code of the Philippines, binabanggit dyan yung diligence of a good father of the family. Ito yung ordinary diligence. Ito yung walang requirement sa batas kung anong gagawin mo. Katulad ng Bayanihan 1, hindi nire-require ang minimum capitalization dyan. Hindi rin nire-require na hanapin mo pa kung saan galing ang pera nila. Ang ginawa ng PSTBM, kahit walang ganong requirement, nagtanong pa rin. Ordinary diligence ang ginawa niya. Dapat pinasalamatan mo sila because 
Kahit hindi na kailangan, ginawa pa rin nila. Did you understand? Opa, Mr. Chair. Okay. So anong batayan mo na sinabi mong walang duly diligence kasi hindi tinanong kung saan ang galing ng kanilang pera eh hindi naman nire-require ng batas yun. Yun po kasi yung pinatay. Kasi tinawag ka nilang expert witness. Ang expert witness, meski na sa regular court, ay tinatanggap sapagkat ang sasabihin mo ay talagang makatutulong. Beyond the understanding of the regular court, makatutulong ka talaga. Ngayon, nag-testify ka as, a, as, as an expert witness. Naghahanap ka ng due diligence. Yung batayan, hindi mo alam. Wala ka palang batayan eh. Sinasabi ko sa iyo ngayon that Bayanihan 1, including the emergency procurement under PSDBM, the negotiated contract, do not require minimum capitalization. Those rules do not require also that you will have to ask where the money came from. And there is no basis for you to judge and pass judgment on whether their action came from due diligence or not. Ang sinasabi mo, Mr. Abrea, kinakalculate ko lang, ay yung traditional na ginagawa under normal circumstances. Halimbawa yung public bidding during ordinary circumstances. Kailangan talaga yung tinatawag na net financing contracting capacity. Kailangan din yung SLCC na sinasabi. Ito yung single largest completed contract But this is under the circumstances of ordinary public bidding. We are not under ordinary public bidding. We are under a public emergency. This country has been placed under national calamity for three times. Did you consider that when you testified before the Senate Duribon Committee? Yes, Did you Mr. consider Chair. that? Yes, Mr. Chair. Oh, when you consider that, paano mo ngayong sasabihin na walang due diligence? What is the basis? Ganito na lang para maintindihan mo, Mr. Abrea. May kaanak ka na may sakit. Palagay na natin, medyo delikado ang kanyang kalagayan. Sabi ng doktor sa'yo, Mr. Abrea, gumawa ka na ng paraan. Kailangan mahanap mo itong gamot na ito. Magmadali kayo. Oras ang kalaban natin. Inaasahan ko, Mr. Abrea, pupunta ka sa mga pharmaceuticals, sa putika, kung ano man, para mahanap mo yung gamot na sinasabi ng doktor. Tama ba ako? Yes, Mr. Chair. Okay. Meron ngayong tatlong butika ang nagsabi sa'yo. Yung isa, Sampung piso lang yung gamot. Yung isa naman, 50 pesos. Pero wala silang supply. Yung isa, 1,000 pesos, siya lang ang merong supply. Anong gagawin mo, Mr. Abrea? Nagahanap ka ng gamot at nagahabol ka ng panahon. Because you are trying to save life. Yung kaanak mo. What do you do? Bibili po ako, Mr. Chair, dun sa may supply, Mr. Chair. Yung 1,000 pesos. Kahit na yung, kahit na yung kalaban niya, 10 pesos and 20 pesos lang. Because they don't have the supply at the time you needed most, that particular drug. Tama? Tama po, Mr. Chair. Tama ka talaga. Ngayon, ibig mo ba sabihin, dun sa nagbigay sa iyo ng gamot na yun, 1,000? Tatanungin mo ba siya? Teka muna. Tingnan ko nga yung capitalization mo kung tunay ka talaga. Tatanong mo ba sa kanya yun? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Tatanungin mo ba kung saan ang galing yung kanyang capitalization? Because if you do not do that, sasabihin mo wala kang due diligence. Sasabihin ba ng kamag-anak mo 
Yung kapamilya mo. What is your name, uh, sir? Mr. Mon Abreu. So, Mon, sabi niya, Mon. Wala ka naman due diligence eh. Binili mo ka agad eh. Padaskul, daskul ka naman eh. Bakit hindi mo muna tinanong kung yan ay may capitalization? Bakit yan hindi mo muna tinanong kung saan niya kinuha yung kanyang capitalization? Baka naman kinakailangan eh, i-report mo yan sa AMLA. Baka hindi nagbabayad ng BIR niya. Gagawin mo ba yan, Mr. Abrea? Doon po sa gamot, Mr. Chair, hindi po, Mr. Chair. O tama. Hindi mo naman talaga gagawin. Dahil naghahabol ka ng panahon. Because you need to save life. Halimbawa, Mr. Abrea, yung uh, binilhan mo ng gamot na yon ay kinuha niya lang doon sa kaibigan niya. Kasalanan ba yun kung halimbawa uh, kumontak siya ng kaibigan niya sapagkat gusto rin niya magbenta. Hindi naman siya, hindi naman siya yung nagmanufacture nun. Pero kinuha niya sa ibang supplier. Pero yung supply, tama. Yun ang sinabi ng doktor. Mali ba yung ginawa ng supplier, Mr. Abrea? Katingin ko po, hindi naman po, Mr. Chair. O yun. Ngayon ko lang tumama, Mr. Abrea. Ang sinasabi natin dito, hindi tama na husgahan mo sa pamamagitan ng financial statement. Titingnan mo ang maraming bagay. Ano bang panahon natin? Di ba peligroso tayo? Di ba tayan ba ako para sabihin walang due diligence? Dahil hindi ba tinanong ng PSDBM kung saan niya kinuha yung pera? Kung nanghiram siya ng pera? Wala ng due diligence? Hindi ba pinag-uusapan natin kung sinong nakapag-deliver? Kagaya nung halimbawa natin, yung nakapag-deliver sa'yo, yung pangatlo, medyo mahal nga lang, pero nagkataon siya ang may supply. At nag-aadubuhay yung kamag-anak mo. Kukwestiyonin ba ng pamilya mo sapagkat hindi ka man lang kanya nagtanong. Sino ba yung binilhan mo na yun? Tinanong mo yun kung maraming utang yun. Tinanong mo ba yung kanyang stockholders kung mga may criminal records siya mga yan? Gagawin mo ba pa yun, Mr. Abrea? Hindi po, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Ah, wala na po kita tanong sa kanya. Well, uh, that completes the, the story of uh, yung witness nila na hindi na bumalik. Uh, apparently, the witness uh, dovetailed the uh, questions uh, and the answers which uh, Congressman Marculeta wanted to come out from his mouth. And uh, the yung totoo. At baru yung totoo nagsasabi, hindi na nag... Uh, wala na. After that, nawala. Mm, hindi na makita. <laughs>